大明中期，程朱理学兴盛。苛刻的礼教制度让女性的社会地位变得格外低下，贵族女子不得随意抛头露面，不得为官从医，即便生病，也因男女大防。无法得到男性大夫的及时诊治，就连少数从事接生和基础医疗的平民女子，也被贬称为“三姑六婆”。英宗朱祁镇年少继位，孙太后受命辅政。孙氏以英宗年少荒唐为由，迟迟不肯还政。英宗则听信东厂太监王振，对太后多有怨言。孙太后密召成王进京，欲另立新君。王振担心危及自身，遂瞒着英宗，令东厂务必击杀成王于中仆。太常寺卿杜长之女书院，特来为徐太夫人贺寿，愿太夫人福如东海，寿比南山。金丝楠木寿星一座，东阿阿胶十两。这可真是个大礼啊！哎呀，那咱们的礼是不是太轻了？小姐，到咱们了。徐老夫人，宣武将军杭刚之女允贤特来贺寿。愿徐老夫人您萱草长春，松鹤延年。这个词儿倒新鲜。呃，宣武将军，杭刚，啊，以前在北疆，前些日子才调回京，就是上回到府上找过老爷，想转去带兵的那个，哦，从四匹。哦，倒是个工整的孩子。人参一颗。灵芝一对。你是稀客，能来已经不容易。好，到那边歇着吧。哎呀，王姑娘，你也过来。这样行不行啊？他们会不会瞧不起我们？别担心，多少是个心意。徐世良，不会怪我爹的。好，郡主，请。哎，小姐，你没事吧？哪儿来的野丫头，竟敢冲撞安和郡主御驾？哎，你怎么说话的？明明是你们子苏。郡主，您御驾光临。小姐，明明是他们先撞的您。他是郡主，怎么得罪不起呢？走吧，杭姑娘，女眷们都在那边赏花，请随我来吧。没事吧？嗯，铁皮石壶，贵府的花草养的可真好。走吧。哎，紫苏，嗯，那个好像是铁皮石壶呢。什么壶啊？铁皮石壶啊！来，老夫人，您用茶。哎呀，真
真好听。铁皮石斛只长在高山上，这儿怎么会有呢？嗯，一定是这儿地势阴凉。真是天上仙曲啊！郡主，你可得再来一首。对呀，再来一首。我们还想呢，再来一首啊！太棒了，太棒只有您一人不动声色，难道你觉得我弹的不好，有辱倾听？哪里哪里，您的情谊可真好，我都听入神了。<咳>我们家这架梧桐古筝啊，还是当年太皇太后亲赐的。啊，原来如此。呃，我有一点点头晕，容我失陪一下。那你们先到人少的地方吹吹风吧，一会儿寿宴开了，我再派人过去相请。小姐，你说那帮夫人小姐有什么了不起的？凭什么瞧不起我们外地人？真是的，跟他们生什么嫌弃啊？哎，我来，我来，我来！哎，不成，这草药珍贵的很，你毛手毛脚的挖坏了怎么办？可是你弄的一手泥，待会儿怎么见人呢？有谁会在意我们呢？你刚才不是也听说了吗？人家这个寿宴呢，是为了给自己的儿子选媳妇呢。我今天只是替我爹送礼过来的。不管怎么说。刚刚我打量了一圈，这所有的女眷里面，就是小姐你长得最美了。嗯，刚刚那个徐夫人不是也挺喜欢你的吗？人家那是客套。你看，这才是真正的好东西，活生生的铁皮石斛。《神农本草经》里面说了，它可是比人参还要灵的救命仙草呢。太好了，我们今天有了它，也算是赚到了。哎呀，你看你，完了。走了，小姐。啊！你是谁？你想干什么？你竟放开我们家小姐！救命啊！别住手！别杀我！别杀我！你你不要伤害他，我保证，他不会出声的。你想干什么？把你手上的救命仙草给我。你中毒了！小姐，他好像晕倒了。走，我们快走，我们快走。好了，好了。走啊，小姐。好了，走。娘，孩儿来不及，快走啊！小姐，别管他了，跟我走吧，快走！哎，小姐，好了，好了。全搜过了，只剩这儿了。大人没找到，只差这儿了。可是今天徐侍郎家老夫人作寿，咱们闯进去，只怕是……嗯，那咱们正好跟他道个喜去。嗯，我找到了野荒里，会去那馆点用。
小姐，你为什么要救他？万一他不是好人呢？他一说冷，我就走不动路了。反正我不能看着他死在我面前。行了，行了，还好吧？我给你上了解毒的药了。谢谢。没关系，我们不怕的、啊。我不是坏人，刚才有人追杀我。你放心吧，你会没事的。不要跟别人说，不要跟别人说。紫苏，他现在这个样子，不能待在这儿，你帮我把他给弄出去。什么？小姐，你没有听到他说吗？他正在被人追杀，我们再留在这儿，麻烦就大了。可他这个样子，我们也不能丢下他不管呢。小姐，你是来拜寿的，如果被人发现我们跟他在一起，那到时候我们有嘴也说不清了。我们不能给老爷添麻烦呢。啊！好，我们走。你你等我一下。实在对不起，我只能帮你到这儿了。剩下的就得求药师菩萨保佑你了。走吧，快快快，快走，走。你看，真不错，真真是娇艳玉颜，是客气客气，对，请。来的人不少啊，他们都是过来赏花的。不过您能来，我真是太高兴了。导演，曹吉祥带人过来了。曹吉祥，发生了什么事？东厂的人来了。徐大人，曹某今天特地给您贺喜来了。嗯。过来！别打我！别打我！别打我！我不是他。曹大人，您这是？徐大人，早就听说贵府的风光好，今儿个我特意带弟兄们来，见识见识。今日是加祠七十大寿，您这样乱闯，不是故意添乱吗？添乱，徐大人，您今天这番话，我可要原封不动的禀告给都公听啊。那又如何？就算王振大人亲自来了，我也这样说。我说徐大人，您今天气势怎么这么壮？原来汪国公大人也在呀。大人没发现，大人没找到。我听说贵府还有一品价值千金的牡丹，怎么没看着啊？曹大人，里面可都是女眷，慢着，慢着，慢着。里面可都是女眷，嗯，站住！曹大人，你们到底在找什么东西？里面全都是女眷，而且本官的女儿也在里面。你们这样冲进去，难道是想坏了他们的名节不成？国公爷扣了这么大顶帽子在我头上，是在威胁我吗？看来您好像知道我在找什么呀。曹大人，本官也是为你们着想。你们东厂最近做事非常高调，太后娘娘已经非常不满意了。你们现在要是这样闯进去，曹大人，这不是明摆着想得罪人吗？哼
太后娘娘再生气，我们也要向皇上尽忠，不是？我们几个都在宫里伺候过的，国公大人不必担心。弄场的人来了，快回避！快回避！小姐，我搜。人不会是来追杀那个人的吧？还好我们出来的快。他们一看就不是好人。紫苏，刚才那件事你跟谁都别提。你究竟在找什么？继续搜。啊！娘，娘，娘，太夫人，娘你怎么了？娘，你醒醒啊，娘。娘。娘，你怎么样？娘，娘，太夫人晕倒了。老夫人中风了，快请大夫！快请大夫！谁都不许走！快去啊！曹吉祥，我母亲都中风了，你到底要干什么？太夫人，对不住，娘，一个都不许走，继续搜。太夫呢？娘，继续搜。娘，快快扶老夫人回房间。好，不能动。啊？为什么？中风者大多是血脉不畅，淤血爆出所致。要是移动的话，很有可能会出事的。那怎么办呢？真的你又不是大夫，在这胡说什么？太夫人年老体弱，不赶紧扶进屋去，受凉了怎么办？你会治这病吗？啊？会一点。来来来来，小姐。来，你看，能治吗？有缝衣服用的针吗？我快快快去去缝一针来。娘，你坚持住啊！娘，爹，趁着现在乱，你赶紧装晕倒，他们再找成王殿下。成王，他怎么进京了？小心点，你太后姨妈下密旨要他来的。还是不对呀、啊，爹，您怎么知道东厂是在找他？我猜的，王真让曹吉祥来找，问他找谁，他又不说，那他找谁呀、啊？太后想让成王做新帝，皇上就派东厂的人来追杀，咱们得赶紧找到他，赶紧晕倒。快！哎，美丽，美丽，快来人呐！娘，快，快快快！娘，小姐晕了。啊，是，快！小姐，快！安和郡主，这是……你们已经下病了一个了，难道还想再吓死一个吗？哼！娘，老爷，娘，真。行吗？应该可以的。等恶邪挤出来之后，太夫人应该就没事了。你好，你们帮我一起挤。哎，好，把污血全部挤出来才行。娘，娘，娘，好小娘子，这这到底行不行啊？不对啊，医书上说了，石轩放血能治中风的。我再试一下。哎呀，我去请大夫。老爷您放心，郡主只是被吓着了，点了安息香，睡会儿就好了。好，你们好好照顾着郡主。我去看一下徐老夫人啊！是。小姐，坐吧。娘，你怎么样了？娘，哎呀，你别动了，大夫一会儿就来了。应应该没问题的，我再试一下
，你好。哎呀，小姐，我看还是算了，等大夫来了再说吧。不行，徐师长已经知道我是杭家的女儿，要是救不醒太夫人，他一定会对爹有看法的。哎，小姐，娘，哎，你别动，你，哎，你。哎，有反应了，有反应了，娘，娘，娘，你醒了，娘，娘，娘。醒了，醒了！太夫人醒了，娘，太好了！太夫人醒了，你醒了，娘。这样就成了，赶紧找个软榻，把太夫人慢慢的扶上去。好，快去把软榻拿过来，快去，赶紧去！太好了，小姐，杭小娘子，你简直是妙手回春呐！姑娘，娘，你这手是跟谁学的？着实不错。大人夫人过奖了，我也只是略通医理，我只是略通啊！你简直就是神医啊！快跟我讲讲，我们家老夫人还需要吃些什么药？娘，小姐，在那里头，走。小姐在这儿。醒醒啊！醒醒，醒醒！成王，你去外面看着。是。你回来了。回来？是我呀，我是王美林。安和郡主。是啊，是我爹。哦，就是汪国公让我来救你的。东厂的人还在外面，你能走吗？说的方子我都已经记下了，这些薄礼你就收着，以后啊，常来我们家做客啊。多谢夫人，小姐，嗯，还有一件事儿。啊，夫人，还有一件事儿，我有个不情之请，能不能请贵府上下对这件事情保密？为贵府太夫人诊病这件事，我还不想让家里人知道。可。可是我们家老爷已经派人去送信，向令尊大人致谢了呀！啊，什么？完了，走了。刚刚那个姑娘可真是厉害呀！哎呀，想不到她小小年纪竟然有如此高的医术。嗯、这里面坐的什么人？曹大人，是不是我的轿？还有我女儿的轿，都要搜一搜啊！国公爷，这是哪儿的话？您和安和郡主的大家，我怎么好拦呢？走。回去吧，大不了再挨督公一顿嘛。是。殿下，殿下，没事了。多谢郡主，救命之恩。你跟我还客气什么？爹
，我回来了。你还有脸回来？跪下！家训第一条，说的是什么？背给我听。重用手镯，切勿招摇。凡我族人，不得为一。爹，我错了。可是，徐太夫人真的等不及大夫过来。我只是想要救人。从哪儿学的医术？没有，我是照着医书自己学的。还敢撒谎？来！没人教你，自己就会针灸了。救人！我全当耳旁风了。还是送礼？你呢？老爷，唱呢？老爷，求你别打了。这，今天不好好教训你。就出去丢我们家的脸！我没有。本来人家都不在意我们的，要不是我救了徐太夫人，徐志龙才没有那么高兴呢。看他嘴硬是吧？我照你嘴硬！老爷，我照你嘴硬！老爷，求你别打了。我没错，我没有觉得救人有错。小姐，别打了！小姐，别打了！别打了！雨仙，雨仙，娘，你让开！雨仙，是我教他学的医，都是我的错。什么？老爷也真狠心，下这么重的手。没事儿，反正他从来都不喜欢我。你说你干嘛去救那个徐太夫人啊？折腾出这么一大堆事儿来，这要换了我，我也会着急上火的。他要是真担心我，只会骂我，才不会用鞭子抽我呢。且，徐太夫人那会儿真的是很危险，大夫又不在，我要是再不管的话。说不定他就真的过去了。哎，不知道东厂的人找到那个……小心，千万别被我爹听到。这件事啊，我们就当做没有发生过。嗯，老爷他干嘛不许你学医啊？这事就说到话长了。我们家原来姓谭，是世代医家。我爷爷谭父。是太医院的院判，可有一年，因为在我们谭家进献的胭脂里发现了红花精，当时孙贵妃，就是现在的太后，划了胎，我们全家都被抓进了大牢里。后来爷爷为了不拖累我们全家，上了吊。我哥哥允良也在带我逃亡的时候摔成了重伤。就是因为我连止血的千草药都不认识，他才。哥哥临去之前，要我一定带他学好医术。虽说后来爷爷的好朋友钱大人帮我们家向太皇太后求来了赦令，可父亲还是决定改名换姓，改从军职，以期早日升官，为爷爷喜愿。这些年，我们家一直远走北疆，不久前才回到了京城。那胭脂里怎么会有红花精啊？是我家的。那时有个大叔跟我说，加了这个东西就可能让哥哥的胭脂早点做出来。我就上了当。我只记得他手上有块胎记。娘，娘，允贤的医术。是您教的吗？天下有你这么当爹的吗？啊！把孩子打成这样，你连问都不问一声，只想着审问你娘来了。是，是我教他看了医书。我年纪大了，身子不舒服。他孝顺我，帮我扎过两针，
，一来二去就学了点儿，这也不算什么弥天大错吧？娘，您怎么能这样呢？您明明知道我为了什么才定下这条家规的。刚儿，这些年你改名换姓，在北疆辛苦打拼。娘都看在眼里，娘明白，你为什么不让允贤学医？一是怕提起往事伤心，二是怕朝里的人知道咱们谭家的真实身份。可是我不忍心让咱们谭家祖传了上百年的医术断了根。允贤这孩子心实。他一直都忘不了他在允良面前发的誓。起初啊，我也不想教他，可是我万万没有想到，他竟然偷偷的找来难经和脉诀，自己背得滚瓜烂熟。我一看见他，我就想起允良。娘，在那边。云良，云仙，云良，云良啊！您还是太纵着他了。您想想，云仙当着东厂人的面给徐老夫人诊病，万一太后知道了。有咱们的好果子吃吗？当年我的官职虽然不高，但这朝中未必就没有认识我的人。那又有什么关系啊？想当初咱们也是奉了太皇太后的意志，才改了姓杭的。新皇登基时大赦天下，你爹生前的罪名也摘了。就算是你被认出来了，太后娘娘她总不会。可我爹根本就没有罪。是是。他是被冤枉的。太后娘娘现在是垂帘听政，就算她不想要咱们的性命，可那帮子见风使舵的小人，要是知道了这事儿，那咱们家还能有好果子吃吗？北疆现在没事，可武将不打仗。就升不了官呢。我到处去走门路，不过就是想着被兵部派到安南去征讨离国。只有立下大功，挣了丹书铁券，我才敢堂堂正正的恢复弹性，彻查爹的尘冤。我当然明白。可是娘，您想过没有？徐老夫人，万一被他给治坏了，会怎么样？徐侍郎可是我的顶头上司。当年，就是因为允贤，他引狼入室，我们整个谭家才毁于一旦呢。小圣贤，小圣贤，如今，我绝对不允许同样的事情再来一次。小声点，娘。您别再替他说话了。今天的事情到此为止。但是从今往后，你也不能再叫他学医了，要不然就真的别怪我不讲妇女的情义了。怎么拖了那么久，才请我过来？刘太医，今日家母中风，本来让人放血已经好了，可是下午吃了一剂药酒，病情又反复起来了。本官实在是放心不下，所以才请刘太医跑一趟。不过您放心，枕巾一定加倍奉上，不会让您白跑的。谁跟你要钱了？下午吃的什么药？把方子拿来。哦。
，羚羊角粉，石觉明。这是谁开的房子？就是给家母赐纸放血的那位姑娘。我看家母醒了，我就信了她，我就按照这个房子去抓雷奥。有什么不对吗？你刚才说开房子的是位姑娘，还给令慈放过血。是。殿下的情况如何呀？回国公，殿下确实伤得很重啊。不过还好，给殿下包扎的那个人，倒还是个行家，不但用草药解了大半的毒，还知道给殿下服用了人参片。所以，以下官所见，殿下的性命肯定是无忧的。国公，您请放心，待会儿呢。我就给殿下施针，治疗一下。我就是想看看陈文殿下怎么样了。不用看了，他很快就会好起来的。你没骗我吧？他要是没事，怎么到现在还没醒啊？<笑>看见没有？那个人叫程十三，是太医院的院判，是你太后姨妈最信得过的人。他的医术有几斤几两，我是最清楚的。<笑>我也就是着急嘛，急什么急啊？他人已经在这儿了，这是老天送给我们最重要的机会，你可要抓住，好好的照顾他。是。美玲啊，为了你这点心思，老爹可是把全部都赌上去了。你是不是凤凰命，就看这一回了。太后为什么想改立新帝？是我让她以为皇上不满她，至今不肯还政，想除掉她。<笑>你别担心，我已经给你上了药了。水。娘，玉儿，你醒了。属下无能，属下该死，属下无能，属下该死，属下无能，属下该死，属下无能，属下该死，属下无能，属下该死，属下无能，属下该死，属下无能，属下该死。行了，少在我面前装可怜。属下无能，光说无能管个屁用！赶紧给我封锁消息，一定不能让皇上知道此事。另外，把宫门给我封紧了，绝对不能让成王混进宫见到太后。是。想废了皇上的地位，咱们这位太后
，心倒还真大。是啊，先是视都公您为眼中钉，千方百计想把东厂抢走，然后又一力扶持汪国公，把持朝中军政大权。您说他想效法武后，还真没说错。哼，打从先帝那会儿起，他就已经看不惯我了。前些年也没少挑唆太皇太后要杀了我，可惜呀、啊，女人毕竟是女人，头发长，见识短，想改立成王，哼，他也不想想，都是抱来的儿子，能养得熟吗？可是，如果成王真的想谋反，咱们为什么不直接禀告皇上呢？哼，咱们这位皇上啊，心软。成王是他唯一的亲弟弟，只怕到时候下不了手。以前我还以为他只不过是藩王，掀不起什么风浪。可是现在，哼，记着，只要成王一露面立马给我灭了他！是，<笑>皇上现在只相信我一个人，只要咱们灭掉一切对皇位有威胁的人，以后大明的天下就是咱们东厂的了。到时候都公您就真成了一人之下，万人之上呐！<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈